哈喽，大家好，我是肖安啊。大家知道啊，邓丽君小姐曾经是非常喜欢清迈这个城市，呃，她在清迈这个地方也待了非常非常久，然后最后呢，也是在清迈去世的。呃，邓丽君小姐传奇的一生，对吧？呃，那么邓丽君小姐呢，据说在清迈啊，她最喜欢吃的一种食物就叫泰北的黄咖喱面。啊，然后呢，在宁曼路这一家啊，有一个店啊，它的名字就叫邓丽君最喜欢的泰北咖喱面。啊，所以今天我们就过来来试试。啊，这家店比较特别，为什么比较特别呢？一就是它的这个名字很特别，第二个呢，它的这一个黄咖喱面啊，据说是呃属于米其林餐厅的级别啊。然后它也有了米其林的那个标，二零二零年的时候。呃，被米其林评为米其林餐厅，然后第三呢，就是它的东西贵啊、呃，因为像黄咖喱面，我们日常在街头的小摊小贩里吃的话，差不多也就三十五株，它这里的咖喱面据说要卖到一百七十多株，啊，比街上的那种要贵出去五倍，所以的话，我很想来尝试一下，看看究竟有什么特别的。行了，就在前面，啊，我们现在就走过去去试试吧。啊，我们过来就是这一家店啊，哎，门口停了这么多的摩托车啊，啊，黄咖喱面，啊，那看样子这个就是它的招牌了，是吧？这儿你看还写着米其林啊，米其林推荐的餐厅，这家就叫靠水宁曼。靠水就是咖喱面的这个泰文名字，然后宁曼就是现在我们所在这个地方啊，好。就这里吧，环境挺舒服的。好嘞，我们来看看菜单。我们来看看他的菜单啊，靠水 ，and 台北啊 ，food。发现他价格变贵了一点。啊，变贵啦！哇，卖到一百九十五啦，越来越贵啊。哇，我因为我看到那个地图上面的标的是一百七十多泰铢，是吧？现在要卖到一百九十五，相当于要四十块钱左右人民币，涨了很多啊！其实我们出去玩了两个月，到了清迈以后，发现很多菜单都换了，很多餐厅菜单都换了，很多口味。有，我就招牌的就可以了。超大份，超大份是吧？我就要这个，这个可以的，有虾，有肉，有鸡腿。嗯，我们看看其他的。啊，炸猪排面这种就是普通份，啊，普通份的话卖九十，那也比街上的要贵出两倍起码，对吧？卖出两倍去。嗯，鸡腿面啊，标准的一般都是放个鸡腿，我们在街上看的基本上都是放个鸡腿。啊，这种虾的就要贵了，一百二十五，海鲜的一百三十五。啊，那它最便宜的就是九十了，基本上就是一百。啊，还有软壳蟹，软壳蟹。哦，还有一些其他的一些台北的小吃啊。嗯。这是啥？哦，咖喱鸡。哎，这个虫子，这个虫子就是之前我们在我们家冰箱里面看到的，是吧？阿姨买回来的，特别特别贵，说是，竹虫。这些都是典型的一些泰国的一些东西，台北的一些东西，不是泰国的。行，那我们就点开始点吧。哎呦，我还看到有这么一个蘑菇，哎，台北蘑菇咖喱。这个蘑菇据说是。呃，看季节，据说是我们台北最好吃的蘑菇了。对，现在不知道有没有这个季节。嗯，一般来说是雨季刚开始的时候就开始有了，是吧？对。啊，别的还有这个，这个是啥呀？绿咖喱鸡啊，冬阴功，就是都都都是台北菜。那个蚂蚁蛋。蚂蚁蛋也有啊，蚂蚁蛋。嗯，哎，我们来看一下啊，它的这个饮料啊，刚刚我看了前面的菜，这些后面还有那么多有趣的饮料。蝶豆汁儿加柠檬，这个它其实颜色就是蝶豆花的汁儿啊，蝶豆花加进去的。然后百香果不用说了，大家应该知道，呃，包括洛神花、菊花茶、椰子，这个椰子也很有意思。牛牛，你想点这个是吧？来一个椰子，然后就是椰子壳完全去掉，它的这个肉包裹着里面的汁水，还有仙草茶。其实这些东西啊，就是好看。就是好看，其实吃起来像什么洛神花茶啊，什么肯定不好吃。就是蝶豆花，我觉得它是，它是淡的，没有味道的。就是白水，相当于就是白水，只是好看而已啊。就是来一个百香果汁吧，然后我来个仙草茶吧，凉一点，降降火。牛牛要这个是吧？可以，好，好，我们点菜。呃 ，this one， this one， and this one。
不出来的。你们要什么？要那个软壳蟹的。软壳蟹，软壳蟹。嗯，然后我要。你呢？我来个蘑菇汤。啊，来个蘑菇汤。不知道有没有？有的话。你米呀、啊，米米呀，米米，汤包，白饭一个，蘑菇汤一个，丹丹就是要吃蘑菇汤再加白饭。哎，这里还有芒果糯米饭呢，吃完了以后还可以有个甜点。哇，芒果糯米饭卖的也不便宜啊、哦，一个芒果糯米饭要卖到一百二十五，是吧？卖的真的不便宜，可以 OK。我们来看一下这个餐厅的环境啊，其实，在清迈，在泰国这块地方就是绿树特别多。啊，这种蕨类植物的，然后它的这个餐桌特别有意思，看到了吗？它的餐桌其实就是我们的缝纫机做的。哎，我小时候我妈还用缝纫机采东西呢，后来长大了以后就没见过。现在的孩子我估计都不知道缝纫机是啥。啊，它里面还有专门的空调房间。啊，我们还是坐在外头吧。坐在外头的话，啊，呼吸大自然的空气感觉好一点啊，因为平常在家里空调房也待多了。啊，我们的这个饮料来了，这个是我点的，这个是你点的，你点的这个叫什么？百香果汁。百香果汁啊，给大家看一看，这个是百香果汁。嗯、呃，然后我这个它是给勺子的，你的没勺子的？我里面没东西的呀。不需要是吧？嗯。我里面就有这个仙草冻啊，然后牛牛点的那个没有，所以他就来了个白水，那<笑>就给他来了个白水，你尝尝我这个吧。由我们牛牛来品鉴一下啊！你口罩戴着吃啊？没有筷子，勺子就可以了。这个好吃还是桂林糕好吃？好吃吗？要不要给你来一份？好吃的话，要不再叫一份啊？好的啊，再来一份。哪里弄 ？Hello。啊 ，this one more。One more。Yeah. OK. Thank you. 牛牛把我的抢走了，那我就把丹丹的抢过来了啊！百香果汁是吧？哇，好浓啊！很浓。它这个明显就不是那种用那个粉泡出来，它就是真正的百香果做出来的啊。那肯定是把肉汁挖出来。对，肉汁挖出来。其实，在这个地方，你们觉得好像，呃，什么呃，水果鲜水果啊什么，其实他们的这种新鲜水果啊。比那种泡出来的还便宜，是吧？你说这样这样买一包包的这种东西，呃，什么每年拿粉啊什么粉啊去泡，你还不如直接就用新鲜的呢。那新鲜这儿的水果便宜，在清迈这个地方，你们来啊，就我现在明显的感觉到，我出去了两个月，呃，到巴基斯坦和土耳其嘛，然后一圈逛下来以后，很多餐厅的餐牌都改了。很多餐厅的餐牌都已经就是把价格给提上去了，说明的话，它物价整体的也是在提升，但是水果没有贵，就是水果没有贵，其他的猪肉啊什么都贵了，感觉好像都加个价了。哎，我的这个卖了，这是个什么？今天我们榴莲便宜了、哦这个，榴莲便宜啊！今年大年，今年我估计那个山竹也会便宜，今年的芒果也便宜，芒果我看到十株一公斤，五株，五株都有哎，五株那是私人在卖，我们。我们我们家旁边的邻居他们在卖五株一公斤啊，一块钱一公斤。哎，这个就是刚刚点的那个叫什么蘑菇啊？就刚才我在说的，在泰国清迈这一边，它到了雨季就会长出来的这个很贵的蘑菇，据说特别贵特别贵。据传说烧山也是因为这个蘑菇。就是说，呃，如果说在旱季的时候把山烧掉了以后，把杂草什么都烧掉以后，然后下雨了，开始来雨季了，它就会开始长这个蘑菇。这个蘑菇你们也看到了，特别特别小，对吗？那么小的一颗一颗的蘑菇，所以的话，如果长着草的话，你是看不到的这个蘑菇。所以他们要烧干净，烧干净的那个灰呢，正好也可以做肥料，然后从灰里面就会这个小蘑菇就钻出来，钻出来以后他们就去采，采来以后就来卖，特别贵，说是。嗯，嗯，然后，啊，他要我咬半给你们看看，我全部都咽下去了。你看，这个蘑菇它就是一颗一颗球一样，对吧？就一个个球一样，它跟我们常规看到那个蘑菇不一样。很好吃啊，你们可以来试试。但是你们最好是雨季初期的时候来，特别多。到旱季可能就没了。泰国人说是最鲜的蘑菇，最鲜的蘑菇啊！嗯、我拿了一整颗蘑菇给你们看啊，这个蘑菇就像一颗球一样，看到了吧？
看到了吗？它跟我们想象当中小雨伞那种蘑菇是不一样的。然后你放到嘴里一口咬，里面会有汁水出来。这个蘑菇在菜场里也有卖的，但是你看到的话，你不会认为它是个蘑菇，它就外面裹着泥的，你看上去好像一颗一颗的鹅卵石在那个地方卖。这个蘑菇好吃，而且它里面有爆浆一样的，然后还有那个软软的那个酱一样的感觉啊。哎，这个这个蘑菇真的挺特别的，哇！这个就是我的超大份是吧？啊，这个就是我的超大份。哇，真的不错啊！啊，牛肉整只的软壳蟹，那我这份邓丽君小姐肯定是吃不下的，这份也太大了是吧？哪有那么大的一份？嗯，那它贵也贵的有道理啊，贵也贵的有道理。我们来看一眼啊，我们的这个，来，那那你拍我吧，我把这个拿开。咖喱面啊，我们开始了。这个黄咖喱面里面，他们都会加上这一种面条。这个面条都是油炸过的，都是油炸过的面条。然后下面的这个黄的这个，在这个地方叫什么？这个地方叫什么？半米油。半米油。半米油。我们就是说鸡蛋面是吧？我们就认为是鸡蛋面。尝一下啊。嗯，味道真的可以啊，味道真的是可以的。里面还有整个的大虾、鱿鱼，是吧？这个我看有一个鱿鱼吧，没有，没有一个鱿鱼。然后还有一个大鸡腿，还有一个大鸡腿，然后里面还有一点儿香肠啊，台北的香肠这一份。然后它的这个脆脆的这个，其实和下面的面是一样的，只是油炸过了。那我是觉得特别好吃，有点像我们小时候这个叫油条骨。嗯，还有咸菜。这个也是，在我们吃的那个什么猪手饭啊什么，它很多也会给你配，对，给你解腻的，给你解腻的啊，然后放点洋葱，根据自己喜欢的量来放吧，就根据自己喜欢的量来放吧。然后他们一般都会加一点柠檬啊，柠檬你可以汁往里挤一点，提鲜的是。好，我们来一大口试试啊，来一大口面。嗯，好吃，好吃。嗯，有了，要吗？还要吗 ？OK， 啊，啊，那个又有了，<笑>那个那个整个的那个椰子的那个又有了，他们估计外面去买回来了。面里面啊，我还要给大家介绍一下，我脸怎么那么黑啊？啊，这样就亮一点啊。它面里面会有太北的这种香肠，这个香肠就是。你如果说没有心理准备的话，你一口吃下去你会觉得很难受。为什么？因为我们想象当中的香肠应该都是咸的，呃，如果是广式香肠的话，咸中带点甜的，对吧？这个它是酸的。你知道这个，很多人就一开始吃到这个说，哎呀，这个香肠这个东西坏了，这个坏了，酸掉了。不是的，这个香肠就是酸的啊！啊，您觉得这个椰子来了？很好。嗯。它这一整个的椰子，啊，你看看，这个它是一整个的椰子，像布丁，像布丁一样的啊。那然后拿这个杆子插进去就好了。他们把外面那个盒剥掉了，然后它裹这个这个相当于是椰子的肉，你都不用拿勺子刮，直接它整个都给你剥出来了。里面是一泡椰子水，是吧？本来一本来一些。八百二十五泰铢，相当于一百六十多块钱人民币，三个人，确实不便宜啊！米其林餐厅是吧？哎，我吃了一下，我就觉得怎么样呢？味道是真的是可以的，呃，但是呢，它的价格确实是高的，因为我是。反正吃了这么多啊，地方我是觉得，但凡你和米其林挂点钩的，呃，总归品相都是 OK 的，味道也都是过得去的，但是价格都是贵的，是吧？这个地方的这一个咖喱面，我觉得是这样。
就如果是你长期在这儿待着的人，我觉得应该不会常来，因为它的首先价格很高，呃，第二呢，就是你说它比街边的这些味道会好到哪里去？好是好吃一点啊，但是没有说好到可以好吃几倍去的这种感觉。因为在街边你也经常能吃到好吃的这种咖喱面。但是呢，街边你没得选择，那咖喱面反正就是咖喱面，砰上来一碗就是一个鸡腿，对吧？这里你可以吃到各种花样，放鱿鱼的呀，放虾的呀，放软壳蟹的呀，呃，然后菜肴品种也比较多。如果你是到清迈来旅游，哎、呃，我倒是非常非常推荐到这一家餐厅的来尝试一下，你可以吃到很多的泰北的美食，包括邓丽君小姐，我觉得她当年喜欢也不是说她只喜欢吃咖喱面啊，她肯定是喜欢泰北的这种味道。OK。他只是喜欢台北的这一种味道，呃，如果说呃，像广西啊，像云南就不用说了，云南西双版纳那里的味道跟这里的几乎是一样的。那像广西啊什么的这一种，像螺蛳粉啊什么吃惯的这种人，因为台北有好多东西它味道有点臭臭的啊，所以的话，呃，你可以说是到这家店来，这家店就台北的这一些各种各样的味道都有，你可以都尝试一下。你觉得哪个东西你喜欢吃的，以后你在什么，在那个什么夜市啊那里，你就可以去点什么了啊，因为台北没什么太多好吃的东西，就差不多都是这些东西，基本都在了。行了，那就先这样吧，今天节目就到这里啊，拜拜，我们下期见。